इनिशियल लोड बस शेटर के तरह लोड गुला दिया सिलो जेटर जेनरेशन बस शेटर के जब पीजी एर वैल्यू दिया सिलो एवं जेनरेशन बस टेकिंग तो एक ही शेटे जेनरेशन बस टेकिंग तो एक ही शेटे एक है लोड बस शिवा कस करे तो दूसरा नंबर बस टेक जेनरेशन बस अब एट एट देखें तो लोड लगाना आता है तो एक है तरह एक्सेल फाइल तो रीड करती है, शेटा शुल्ले इम्पीडेंस टेबल तो इम्पीडेंस टेबल है ये एक्सेल फाइल थे के, वो तो हम लोग डाटा गुला के एक्सट्रैक्ट कर लों कोरे जेड मैट्रिक्स के मध्य देखे ची, एक बार जेड मैट्रिक्स के मध्य डाटा गुला किस भावे आते हैं, इटा जो दी हम लोग एक टू बूस्टर चेस्ट कर ये मैट्रिक्स से एक नंबर कॉलम में जे नंबर गुला से और था तो हमारे जो देखा है देखिए ये जो बास वन ये एक नंबर टके हमने इनपुट दी थी ये वो ये भावे ए आई टू तार माने दो नंबर कॉलम में जो इनपुट दी गया से ये दो नंबर कॉलम में से बास टू तो हमने एक वन कॉमर टू और था जेड मैट्रिक्स से वन कॉमर � जे इटा होलो ए आई थ्री प्लस ए आई फोर इनटू जे और तब आह शेटा हमे होलो पॉइंट जीरो फाइव प्लस पॉइंट टू फाइव जे पॉइंट टू फाइव तो ये भावे अमरे इंपीडेंस टेन नियर पड़े आह सेम ऐते अमरा आह जोखोन आह ए आह जे वन कोमा टू एल इंपीडेंस टा अमरा मिला सेम इंपीडेंस टा गेम तो हमे टू कोमा वन एल जन्नो अर्थात दुई नंबर रो और एक नंबर कॉलम में जो एलिमेंट है शेटर जोनों किंतु इम्पीडेंस एक ही होगे एक जोनों आम्रा ये सेम लॉजिक तरीके से जस्ट ये आई कॉमा टू टाके आगे दिए थे और आई कॉमा वन टाके पहले दिए थे इन ताहले इखने आम्रा इम्पीडेंस मैट्रिक्स तो तेरी करते पाल में इम्पीडेंस मैट्र किंतु आशा दें पीडीएस गुला के जीरो ना आए पीडीएस गुला किंतु जीरो ना इगला इनफिनिटी तो इटा मैं शॉर्ट एक टा कमेंटर में तो मैं करा जाए इन्दो आमी ये कहने पूरा एक टा लॉजिक यूज़ करा ची एक टा नेक्स्टेड फॉर लूप यूज़ करा ची कोरे पुत्ते टा एलिमेंट गुला चेक करे ची कोनोटा � ताहले एडमिटेंस मैट्रिक्स एडमिटेंस मैट्रिक्स पाल गए से अखन ऐखने एक तब विषय ख्याल करा दिया क्या शेठ होले इजी पॉइंट आयुष कर सी इटर जस्ट होलो पुत्ते का एलिमेंट के भाग करा जाने जो तो हम भी पॉइंट आयुष ना करते हम ताहले के इन तो ऐखने जेड मैट्रिक्स से इन्वर्स मैट्रिक्स पाल जाते जेटर श शेगुला इखने यूज़ करा हुए से और था एक एनिस्टेट फॉर्लू के मध्य जोखन आई इक्वल जे हुए थे और था एलिमेंट गुला जोखन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट गुला के नया हुए थे शब्द गुला एलिमेंट के जोख फलिश भी आर ऑफ डायगोनल एलिमेंट गुला हुए थे जस्ट नेगेटिव डायगोनल एलिमेंट गुला हुए थे ओज वेल बाकी सब गुला एलिमेंट है जोक फल आर ऑफ डायगोनल एलिमेंट जो गुला शेगुला हुए थे जस्ट नेगेटिव एक बार हमने क्या करें थे आ अलग टा फाइल डेट करें थे ये एक्सेल फाइल टा एक्चुअली हमारे 
যে ইনিশিয়াল অ্যাজামশনগুলো সেগুলো সহ অর্থাৎ যে ডাটাগুলো দেয়া ছিল সেই ডাটাগুলো প্লাস যে ইনিশিয়াল অ্যাজামশনগুলো আমরা ধরে নিয়েছি সেগুলো অর্থাৎ এখানে এই যে এই লোড বাসের ক্ষেত্রে আমরা ইনিশিয়াল অ্যাজামশন ধরে নিয়েছি যে এটার পার ইউনিট ভোল্টেজ ওয়ান আর পি জি আর কিউ জির ভ্যালু জিরো এটা ধরে নিয়েছি আর লোডগুলো দেয়া ছিল বাকি সব ডাটা দেয়া ছিল কোনো এলিমেন্ট যদি এখানে ফাঁকা থাকে তারপরও সমস্যা নেই আমরা কোর্টটা এমনভাবেই করেছি যে ফাঁকা থাকলে ওরা সেটাকে বুঝে নেবে তো এই পর্যন্ত করার পরে আমরা একটু ম্যাটলারে চলে যাই যে এখানে কোর্টটা বুঝতে হয় তার সুবিধা হবে তো এখানে বুঝতে সুবিধা হবে কেন বললাম কারণ এখানে লাইনগুলোকে আমরা নাম্বারিং করাই আছে আমরা লাইনগুলোকে নাম্বার হিসেবে কল করতে পারবো বুঝাইতে সুবিধা হবে তো টেবিলটা রিড করার পর গস টু নাম দিয়েছি আমি অ্যাকচুয়ালি ওই ইনিশিয়াল অ্যাজামশন সহ যে গিভেন ডাটা ছিল বাসগুলোর সেইটাকে তো এরপরে যেটা করেছি সেটা হলো ওই ডাটাগুলোকে এক্সট্রাক্ট করেছি অর্থাৎ টেবিল থেকে অ্যারেতে কনভার্ট করার পর এই যে বি আই ওয়ান অর্থাৎ ভোল্টেজ যেটা এক নাম্বার বাসের ভোল্টেজ বা দুই নাম্বার বাসের ভোল্টেজ অর্থাৎ বাস নাম্বার যেটা সেটাকে আমরা প্রথম কলামে রেখেছিলাম এক্সেল ফাইলের এই জন্য প্রথম কলামে প্রথম কলামের আই এলিমেন্টটাকে আমরা এখানে ইনপুট দিচ্ছি এরপর বি আই টু অর্থাৎ দুই নাম্বার যে কলাম সেই কলামে আমরা ভোল্টেজটা রেখেছিলাম এভাবে তিন নাম্বার যে কলাম সেটাতে আমরা জেনারেশন পাওয়ারের ভ্যালু জেনারেটেড পাওয়ারের ভ্যালু জেনারেটেড রিয়েল পাওয়ারের ভ্যালু যেটা সেটা রেখেছিলাম আর চার নম্বর বসে জেনারেটেড রিয়াক্টিভ পাওয়ারের ভ্যালু রেখেছিলাম এইভাবে লোড যে লোডের যে পাওয়ার লোড বাসগুলোর যে পাওয়ার সেটাকে আমরা রেখেছিলাম পাঁচ নম্বর কলামে আর ছয় নম্বর কলামে রেখেছিলাম লোডের যে রিয়াক্টিভ পাওয়ার সেটাকে তো এই ডাটাগুলোকে যখন আমরা এক্সট্রাক্ট করলাম এরপরে আমরা একটা ইরো টলারেন্স ইনপুট নিতে পারি অথবা এটা আমরা ইনপুট দিয়ে দিতে পারি এটা আসলে এই লাইনটাকে আমি কমেন্ট করি এই লাইনটাকে কমেন্ট করলে আমরা আসলে টলারেন্স ওটা ইনপুট হিসেবে নিতে পারি এরপর আমার ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ আইটারেশন কত সেটা একটা লিমিট দিয়ে দিয়েছি যাতে আসলে টলারেন্সের ভ্যালু যদি অনেক বেশি হয়ে যায় সেক্ষেত্রে অনেক কম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে হয়তো ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ আইটারেশন অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে এটা আসলে হয় না যদি কোর্ট ঠিক ঠিক থাকে তারপরেও কোডে যদি বাগ হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হয়তো ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ আইটারেশন না দিলে আইটারেশন হতেই থাকে এই জন্য একটা ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ আইটারেশন দিয়ে দিয়েছি অথবা আমাদের যদি ক্যালকুলেশনের লিমিটেশন থাকে কারো পিসি যদি অনেক স্লো হয় সেক্ষেত্রে এই ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ আইটারেশনটা দশ বা এর মধ্যে রাখলে আমাদের ডিবাগ করতে সুবিধা হবে যাই হোক এরপর যেটা করেছি সেটা হলো যে বাসগুলো আমাদের জেনারেশন বাস সেইগুলোকে আমরা আলাদা করার চেষ্টা করছি যে আমরা জানি যে জেনারেশন বাসের ভোল্টেজ চেঞ্জ হয় না যেহেতু ভোল্টেজ চেঞ্জ হয় না তাই ভি কনস্ট্যান্ট একটা ভেরিয়েবল নিয়ে যে বাসগুলোর ক্ষেত্রে জেনারেশন গ্রেটার দেন জিরো অর্থাৎ যে বাসগুলোর ক্ষেত্রে জেনারেশনের ভ্যালু আসে সেই বাসগুলো হলো জেনারেশন বাস সেই বাসগুলোর ভোল্টেজগুলোকে আমরা ভি কনস্ট্যান্ট নামে একটা ভ্যারিয়েবলে প্রিজার্ভ করছি জাস্ট এই এই নতুন ভ্যারিয়েবলটা নেওয়া হয়েছে প্রিজার্ভ করার জন্য কারণ আমরা ক্যালকুলেশনের সময় হয়তো এই ভ্যালুটা চেঞ্জ হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে গেলেও পরে যাতে আমরা আবার ভি কনস্ট্যান্ট থেকে এই ভ্যালুটাকে এডিট করে ইনিশিয়াল ভ্যালুতে নিয়ে যেতে পারি এই জন্য এরপর পিজি ইজ ম্যান ইকু অফ পিজি ইকুয়াল জিরো অর্থাৎ পিজির ভ্যালুটা যদি জিরো হয় পিজির যে এলিমেন্টের ভ্যালুগুলো জিরো সরি পিজির যে এলিমেন্টের ভ্যালুগুলো মেনশন করা নেই সেগুলোকে আমরা জিরো ধরে নেব আবার কিউজি ইজ ম্যান জিরো সেম কিউজির যে এলিমেন্টগুলোর ভ্যালু মেনশন করা নেই সেগুলোকে আমরা জিরো ধরে নেব অর্থাৎ এখানে আমি বুঝাতে চাচ্ছি আমরা যদি আবার ওই এক্সেল ফ্যালটাতে যাই এই যে এই ভ্যালুগুলো কিন্তু আমাদের দেয়া নেই তো এই ভ্যালুগুলো যদি দেয়া না থাকে তাহলে কিন্তু ক্যালকুলেট করতে বেশ সুবিধা হবে তো যে ভ্যালুগুলো দেয়া নেই সেগুলোকে জিরো করে নিয়েছি আমরা এখানে চারটা চার ধরনের ডাটার জন্য এই ভ্যালুগুলোকে জিরো করে নেওয়া হয়েছে এর পাশে হয়েছে আমাদের আসল ক্যালকুলেশন তো এখানে প্রথমে ভি প্রিভিয়াস যে একটা নেস্টেড ফর্ম আছে যাতে প্রত্যেকটা কলামে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট নিয়ে কাজ করা যায় এখানে খেয়াল করুন আমি এই লুপটা শুরু করেছি দুই নাম্বার বাস থেকে কারণ এক নাম্বার বা ইনিশিয়াল যে বাস সেটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের কোনো বাস ভোল্টেজ চেঞ্জ হবে না যেহেতু এক নাম্বার বাসের ক্ষেত্রে বাস ভোল্টেজ চেঞ্জ হবে না এই জন্য আমরা দুই থেকে শুরু করেছি এবং এ ওয়ান পর্যন্ত নিয়েছি এবার এ ওয়ানটা কি আমরা যদি একটু খেয়াল করি এ ওয়ানটা আসলে 
ए आसले सीज अफ बी अर्थात ए मैट्रिक्स जेटा हलो बी ए डायमेंशन के प्रिजार्व कर वन दिए आसले जो बी मैट्रिक्स आटार नम्बर नम्बर अफ रोज मिले नम्बर अफ रोज मान एखे आसले कतगुल बस आता के डिनेट कर ए वन तो दुई ए वन पर्त नहीं हलो मैक्सिमाम नम्बर अफ आइटारेशन और एरपर कि बसर भोल्टेजगुल प्रथम प्रिजार्व कर एबार जगह जेनारेशन बस सेगलर जो क्योंकुलेशन सूत्रता हे आईकुअल आई प्लस वाई आई के इंटू भि के ओके ये हलो सामेशन सामेशन करते हैं प्रत्येक एलिमेंटर जो तो सामेशन करार्जन लुकटा यूज कर प्रथम क्योंकि आयर भैलू जिरो धरे नहीं प्रत्येक एलिमेंटर जो के प्रत्येक भैलूर जो आईर भैलू एड होते होते लास्टे जो आई वन जेट जेटे आई पे से आई आई अफ दिए डिनेट कर एस आई क्योंकुलेट करो ये जस्ट हम एक सामेशन सामेशन करा यटुक प्रत्येक एक रुए प्रत्येक एलिमेंटे साम करार्जन साम कर आईर भैलूटा बैर कर उत्तम बसर ओ बसटार आईटा के क्योंकुलेट कर आई क्योंकुलेट करार पर हम पावर जो सूत्र जानी से सूत्र दिए एस क्योंकुलेट कर एस क्योंकुलेट करार पर एखे जेटा करते हैं से रियल पार्टा के कन्सटैंट रखते हैं अर्थात रियल पार्टा के चेन्ज करते पर कारण कारण ये क्योंकि जेनारेशन बस नहीं हिसाब कर तो जेहेतु रियल पार्टा के चेन्ज करते पर यह रियल पार्ट अफ एस आई जेटा के क्योंकुलेट कर क्योंकुलेटेड एस आईटार रियल पार्टा के बद दिए दिए एस आई थे तो हलो एन एस आई एर जो रियल पार्टा से जिरो हो गए जेहतु हमें एस आई थे रियल पार्ट अफ एस आई के बद दिए दिए क्योंकि जिरो हो गए एन जिरो जा पिजि अफ आई माइनस पी एल अफ आई कर दिए अर्थात जेनारेशन माइनस लोड ये जो कर दिए तक क्योंकि रियल पार्ट जेटा थार कथा पिजि माइनस पी एल सेटाई आरपर लोड बसर जो क्योंकुलेशन खूब सहज लोड बसर जो जस्ट हम करते हैं पिजि माइनस पी एल इंटू किऊजि माइनस किऊ एल आई इंटू किऊ जी माइनस किऊ एल आई ये कमप्लेक्स जो फांगशन से क्ष कर कमप्लेक्स जो दुटे भैलू दी ए और बी ताहले ओ नम्बर टा कि ए प्लस आई बी बा बी आई आकार सजा सो इमेजिनारि पार्ट है हलो बी और रियल पार्ट हलो ए तो ये रियल पार्ट हम पिजि माइनस पी एल और इमेजिनारि पार्ट हम किऊजि माइनस किऊ एल तो लोड बसर जो क्योंकुलेशन शेष एसर क्योंकुलेशन शेष कर द्वारा बुझे से इंटू वाई सामेशन अफ भि इंटू वाई तो सामेशन अफ भि इंटू वाइर भैलू प्रथम धरे नहीं जिरो एर पर केर भैलू एक थे के नम्बर अफ बस बस जे कटा बस से पर्यत धरे भि वाई सामेशन अफ भि वाइर भैलू क्योंकुलेट कर क्योंकुलेट करार पर सबट्रैक्टिंग कारेंट भि वाई फ्रम टोटाल तो टोटाल जो भि वाई क्योंकुलेट कर कारेंट आईर जो भैलू से ही भैलूर जो भि एवं वाइर भैलूटा के बद दी कैन बद दी इक्ुएशन देखले बुझते पर क्या बद दी एरपर हमें भियर भैलू क्योंकुलेट जो कर इक्ुएशन छो तो हमें इक्ुएशन दूटा एक देखे आसी तो क्लियर होते पर कि तो ये एस आई एभवे पाव जाए जो एस आई बैर करटुकू हल आई भि आई इंटू वाई आई के तरह भि के गुण कर एस आई बैर कर सामेशन अफ भि के इंटू वाई आई के पार्टा के बेर करट ये क्योंकि के गल वन टू एन पर्त पुराटर भैलू हमें आगे बेर कर नहीं प्रत्येक आयर जो आप भैलूटा के बद दिए बद दी ये पार्ट पा गल तर भि आईर जो सूत्रता आता दिए भि आईर भैलू बैर करो करारे एबार जो बेपारे हलो जेनारेशन बस जगह से गोर क्षेत्र में क्योंकि भोल्टेजर मैगनीटिव चेन्ज होना जेहेतु भोल्टेजर मैगनीटिव चेन्ज होना शुद्ध फेज एंगल चेन्ज हो तेपारे आर इरर कारेक्शन माध्यम ठीक करते हैं तो यही इरर कारेक्शन क्यों करी 
আমরা যে ভোল্টেজটা বের করলাম সেটার অ্যাঙ্গেলটাকে বের করলাম অ্যাঙ্গেলটাকে আলাদা করে ভি অ্যাঙ্গেল নামক একটা ভ্যারিয়েবলের মধ্যে রাখলাম রাখার পরে ভি আর নামক যে ভ্যারিয়েবলটা সেইখানে আমরা রাখলাম ভি কনস্ট্যান্ট অফ অয়েল ওই যে যে বাস জেনারেশন বাসের যে ভোল্টেজগুলোকে আমি প্রিজার্ভ করে রেখেছিলাম সেগুলোকে এখানে রেখে নিলাম রাখার পরে যেটা করলাম সেটা খুবই সহজ ভি আই ইকুয়াল এইবার কমপ্লেক্স ফাংশনের ভিতর ভি আর কস ভি অ্যাঙ্গেল আর কমা ভি আর সাইন ভি অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ ভি আর কস থেটা প্লাস আই ভি আর সাইন থেটা এর মাধ্যমে আমরা এই যে জেনারেশন বাসগুলোর যে ভোল্টেজ সেটার ম্যাগনিটিউডটাকে কনস্ট্যান্ট রাখলাম কিন্তু অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারি এরপর আমরা আসলে যে ক্যালকুলেশনটা করছি সেটা প্রত্যেকটা আইটারেশন দেখার জন্য এই দুই লাইন ইউজ করা হয়েছে এই দুই লাইন যদি আমরা কমেন্ট করে দিই তাহলে প্রত্যেকটা আইটারেশনের রেজাল্ট আমরা দেখতে পারবো না জাস্ট একদম লাস্ট যে রেজাল্টটা সেটা দেখতে পারবো এরপর আমরা টার্মিনেটের জন্য একটা বেশ বড় ধরনের লজিক ইউজ করেছি কারণ বড় লজিক ইউজ করার কারণ হচ্ছে এখানে আমি প্রত্যেকটা ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ আমার যদি তিনটা বাস থাকে তাহলে তিনটা বাসেরই ভোল্টেজ যে ভ্যালু আমাদের যে মিনিমাম টলারেন্স ভ্যালু সেটার থেকে কম কি না ইয়র সেটা দেখে তারপর আমরা টার্মিনেট করব যদি কোনো একটা ভোল্টেজের ভ্যালু এই ইয়র টলারেন্সের থেকে বেশি হয় তাহলে কিন্তু আমরা টার্মিনেট করব না প্রবলেম নয় আমরা লুপটা চালাইতে থাকবো তো এই যে প্রত্যেকটা ভোল্টেজের ভ্যালু দেখছি এটার জন্য আমাদের লজিকগুলো একটু বড় হয়ে গিয়েছে তো এখানে যে কোয়াল টু টু এআই টার্মিনেট ইকোয়াল প্রথমে ওয়ান ধরে নিয়েছি এরপর কি করেছি প্রত্যেকটা বাসের জন্য আমরা টলারেন্স টার্মিনেশন কন্ডিশন চেক করছি যে ভি প্রিভিয়াস ওই যে আমরা সেভ করে রেখেছিলাম ভি প্রিভিয়াস এই ভি প্রিভিয়াসটা থেকে ভি আই যেটা এটা বাদ দেওয়ার পরে মানে আমরা যে ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটা বের করেছি এটা বাদ দেওয়ার পর সেটা যদি ইয়ের থেকে ছোটো হয় তাহলে টার্মিনেটের সাথে ওয়ান গুণ হবে তার মানে এখনও টার্মিনেট করা যাবে যদি কোনোটা বড় হয়ে যায় তাহলে টার্মিনেটকে কিন্তু আমরা জিরো করে দিচ্ছি অর্থাৎ এখন টার্মিনেটের ভ্যালু জিরো হয়ে গেছে তার মানে আমরা টার্মিনেট করতে পারছি না এটা তো গেল ভোল্টেজের জন্য এভাবে আমরা চাইলে অ্যাঙ্গেলের জন্য আবার আলাদা একটা কন্ডিশন লিখতে পারি তো অত ঝামেলা করা হয় নাই এখানে তারপরে ইফ টার্মিনেট ইকুয়াল ইকুয়াল ওয়ান অর্থাৎ টার্মিনেট যদি ওয়ান হয় তাহলে আমরা লুপটাকে ব্রেক করে দিব আর যদি টার্মিনেট ওয়ান না হয় তাহলে আমরা এই প্রাইমারি যে লুপ সেটার মধ্যে থেকে যাব এবং আমরা ভোল্টেজের ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে থাকব আর ভোল্টেজের যে ফেস অ্যাঙ্গেল সেটাকে বের করার জন্য ফেস অ্যাঙ্গেলটা কিন্তু আমাদের রেডিয়ানে বের হচ্ছে তো এটাকে হলো ডিগ্রিতে কনভার্ট করার জন্য এই লাইনটা ইউজ করা হয়েছে আর অ্যাপসুলোট ভ্যালু ভি দিয়ে আমরা সেই ভ্যালুটাকে ভি পোলারে রেখেছি জাস্ট প্রিন্ট করার সুবিধা থাকে এখানে আর কিছু নেই জাস্ট ডিসপ্লে করার জন্য এই লজিকগুলো ইউজ করা হয়েছে এবং আমরা যদি এখন রান দিই প্রোগ্রামটা তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই সিম্পল মিটার ভ্যালুগুলো বের করতে এর সতেরোটা আইটারেশন লেগেছে কারণ আমরা কিন্তু দশমিকের পর ছয় ঘর পর্যন্ত কারেক্ট ভ্যালু বের করার চেষ্টা করেছি এবং ভোল্টেজের অ্যাঙ্গেলগুলো ঠিক আছে এটা আমরা চেক করেছি আমাদের আরও অন্যান্য অনেকগুলো সিস্টেম দিয়ে চেক করেছি এবং সিমুলিং দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারগুলো সিমুলেট করে দেখা হয়েছে যে আমাদের কোডটা তেমন কোনো মেজর সমস্যা নেই ছোটোখাটো ভুলের পরেও থাকতে পারে বা কোডটাকে আপনারা চাইলে আরও অনেক ছোটো করতে পারেন যেমন এই যে এখানে আমরা যে ভ্যালুগুলা জিরো সেগুলোকে ইনফিনিট করে দেওয়া ইনফিনিটি করে দেওয়ার জন্য যে লম্বা লজিকটা ইউজ করেছি সেটা হয়তো ইউজ না করে মেটলার কোনো ফাংশনের মাধ্যমে হয়তো করা যায় আমি ওই মুহুর্তে করতে পারি নাই হয়তো চেষ্টা করলে পারবো ধন্যবাদ সবাইকে আর কোডের লিঙ্কগুলো ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য